Cartea despre somn de Matthew Walker Fragmente audio Astăzi vom citi din partea a doua a cărții și anume despre beneficiile somnului pentru creier. Descoperire incredibilă Oamenii de știință au descoperit un nou tratament revoluționar care vă ajută să trăiți mai mult, vă îmbunătățește memoria și vă face mai creativi. Vă face să arătați mai atrăgători, vă menține în formă și diminuează pofta de mâncare. Vă protejează de cancer și demență. Ține la distanță răcelile și gripa. Vă scade riscul de atacuri cerebrale și infarct ca să nu mai vorbim și despre diabet. Vă veți și simți mai fericiți, mai puțin deprimați și mai puțin anxioși. Vă interesează? Deși s-ar putea să sune hiperbolic, nimic din această reclamă fictivă nu ar fi fals. Dacă ar fi vorba despre un medicament nou, multă lume ar fi neîncrezătoare. Cei care ar fi convinși ar plăti sume mari, chiar și pentru cele mai mici doze. Dacă studiile clinice ar confirma ceea ce susține că poate face, valorile acțiunilor companiei farmaceutice care a inventat medicamentul ar crește până la cer. Desigur, reclama nu descrie cine știe ce nouă tinctură miraculoasă, ori vreun medicament minune care vindecă de toate ci pur și simplu beneficiile dovedite ale unei nopți complete de somn. Dovezile care susțin aceste informații au fost documentate până la acest moment prin mai bine de 17.000 de rapoarte științifice riguros analizate. Cât despre restul rețetei, ei bine, nu costă nimic. Este gratuit. Totuși, mult prea des refuzăm invitațiile din fiecare noapte pentru a ne lua doza completă din acest remediu 100% natural, iar consecințele sunt grave. Din cauza unei lipse de educație la nivel public, cei mai mulți dintre noi nu ne dăm seama ce panaceu remarcabil este cu adevărat somnul. Următoarele trei capitole sunt menite să ajute la tratarea ignoranței noastre, care s-a născut din absența masivă a acestui mesaj de sănătate public. Vom ajunge să învățăm că somnul este furnizorul universal de sănătate. Oricare ar fi problema fizică sau mentală, somnul are un tratament de oferit. Până la finalul acestor capitole, Sper ca inclusiv cei mai convinși adepți ai somnului puțin să-și reformeze convingerile. Somnul pentru creier Somnul nu înseamnă absența stării de veche. Este cu mult mai mult decât atât. Așa cum l-am descris mai devreme, somnul din timpul nopții se constituie printr-o serie de etape unice, extrem de complexe, active metabolic și intenționat, Ordonate. Numeroase funcții ale creierului sunt refăcute și depind de somn. Niciunul dintre tipurile de somn nu reușește să le facă pe toate. Tipurile de somn țin să amintesc că sunt următoarele. Non-REM, care este etapa fără vise, și REM, care este etapa cu vise. Fiecare etapă a somnului, somnul non-REM ușor, somnul non-REM profund și somnul REM îi oferă creierului beneficii de instincte în diferite momente ale nopții. Așadar, niciunul dintre aceste tipuri de somn nu este mai esențial decât altul. Pierderea oricăruia dintre aceste tipuri de somn va deveni o piedică pentru creier. Dintre numeroasele avantaje pe care îi le oferă somnul creierului, cel legat de memorie este impresionant în mod special și deosebit de bine înțeles. Somnul s-a dovedit iar și iar un bun ajutor pentru memorie. 
și înainte de învățare, pentru a pregăti creierul pentru primul pas de formare a noilor amintiri și după învățare, pentru a consolida retenția acelor amintiri și pentru a împiedica uitarea. Somnul în noaptea de dinaintea învățării Somnul de dinaintea învățării ne împrospectează aptitudinea de a crea noi amintiri. Face aceasta în fiecare noapte. În timpul stării de veche, creierul asimilează și absoarbe constant noi informații, intenționat sau nu. Oportunitățile de amintiri trecătoare sunt captate de anumite părți ale creierului. În cazul informațiilor bazate pe date concrete sau ceea ce mulți dintre noi considerăm a fi acel tip de învățare după manual, cum ar fi reținerea numelui unei persoane, a unui nou număr de telefon sau a locului în care v-ați parcat mașina. O regiune a creierului, numită hipocamp, este cea care ajută la asimilarea acestor experiențe trecătoare și pune un loc detaliilor lor. Din păcate, hipocampul are o capacitate de stocare limitată. La fel cum ar fi uh, un stick USB sau rolele de film ale aparatelor de fotografie. Dacă se depășește capacitatea acestuia, apare riscul de a nu mai putea adăuga alte informații noi sau, la fel de rău, de a stoca o amintire nouă în locul alteia. O întâmplare nefericită numită uitare prin interfață. Atunci, cum gestionează creierul această provocare a capacității de memorare? În urmă cu niște ani, echipa mea de cercetare s-a întrebat dacă somnul ajută la rezolvarea acestei probleme de stocare printr-un mecanism similar transferului de fișiere. Am analizat că somnul mută amintiri asimilate recent într-un spațiu de stocare permanent, pe termen lung, eliberând astfel depozitele memoriei pe termen scurt, pentru ca atunci când ne trezim să ne fi împrospătat capacitatea de a învăța lucruri noi. Am început să testăm această teorie cu sieste. Am recrutat un grup de tineri adulți sănătoși și am împărțit aleatoriu în două grupuri, unul care va atrage, va atrage un pui de somn și unul care nu. La prânz, toți participanții au trecut printr-o sesiune riguroasă de învățare. O sută de perechi de nume și chipuri. Cu scopul de a le solicita hipocampul. Spațiul de depozitare al memoriei pe termen scurt. Așa cum era de așteptat, Ambele grupuri au avut rezultate similare. Curând după, grupul care beneficia de o siestă a avut parte de un pui de somn de 90 de minute în laboratorul de somn, având montați electrozi la nivelul capului pentru a le măsura somnul. Grupul care nu a dormit a rămas în stare de veche în laborator și s-a ocupat de activități mărunte, cum ar fi navigarea pe internet, sau jocuri de societate. Mai târziu, în aceeași zi, la ora 6 după amiază, toți participanții au trecut printr-o nouă sesiune de învățare intensivă, în timpul căruia au încercat să îngrămădească încă o serie de informații noi în rezervoarele lor pe termen scurt, încă 100 de perechi de nume și chipuri. Întrebarea noastră era simplă de capacitatea de învățare a creierului uman în condițiile în care se menține stare de veche pe tot parcursul zilei și, dacă da, poate somnul să inverseze efectul de saturație, deci să refacă aptitudinea de învățare? Cei care au rămas treci pe parcursul zilei au devenit din ce în ce mai slabi la învățare, chiar dacă aptitudinea de concentrare, de concentrare le rămăsese stabilă. Aspect stabilit prin teste separate care au măsurat atenția, 
și timpii de reacție. În schimb, cei care au dormit puțin s-au descurcat semnificativ mai bine și chiar și-au îmbunătățit capacitatea de a memora informații. Diferența dintre cele două grupuri nu a fost mică la ora 6 seara. Cei care dormiseră au avut rezultate cu 20% mai bune în ceea ce privește învățarea. Somnul în noaptea de după învățare Cel de al doilea beneficiu al somnului pentru memorie se remarcă după învățare și este unul care apasă efectiv pe butonul de salvare în ghilimele pentru acele fișiere nou create. Prin aceasta, somnul protejează noile informații asimilate, acordându-le imunitate împotriva uitării, operațiune numită consolidare. Faptul că somnul pune în mișcare procesul de consolidare a memoriei a fost observat cu mult timp în urmă și s-ar putea să fie unul dintre cele mai vechi funcții propuse ale somnului. Următorul fragment. Dormiți ca să uitați? Până acum am discutat despre puterea pe care o are somnul de după învățare în raport cu amplificarea reamintirii și evitarea uitării. Totuși, capacitatea de uitare poate fi în anumite contexte, la fel de importantă ca nevoia de a ne aminti. Atât în viața de zi cu zi, de exemplu, să uităm unde am parcat săptămâna trecută pentru a ne aminti locul în care am parcat astăzi. Cât și clinic, de pildă, pentru extirparea amintirilor dureroase, paralizante sau pentru eliminarea poftelor în cazul dependențelor. Mult mai mult, uitarea nu este benefică doar pentru ștergerea informațiilor salvate de care nu mai avem nevoie. Aceasta scade și resursele cerebrale necesare pentru a recupera acele amintiri pe care vrem să le păstrăm. Similar nivelului de ușurință cu care am găsit documente importante pe un birou organizat ordonat și aerisit. Astfel, Somnul vă ajută să rețineți tot ce aveți nevoie și nimic din ce nu aveți nevoie. Facilitând ușurința cu care vă reamintiți lucruri. Altfel spus, uitarea este prețul pe care îl plătim pentru a ne aminti. În 1983, Francis Crick, laureant al premiului Nobel, cel care a descoperit structura dublă elicoidală a ADN-ului s-a hotărât să își dedice geniul teoretic subiectului somn. El a sugerat că funcția viselor din timpul somnului REM era de a elimina copiile nedorite sau care se suprapun ale informațiilor din creier, ceea ce a numit el amintiri parazite, în ghilimele. Cu alte cuvinte, somnul, și anume etapa viselor, ne ajută la echilibrarea emoțiilor, la uitarea amintirilor, sentimentelor, emoțiilor care ne produc durere în beneficiul celor care ne ajută pe parcursul vieții. De asemenea, autorul mai povestește că Somnul este foarte important pentru creativitate. Un ultim, ultim beneficiu al somnului pentru memorie se poate spune că este și cel mai re remarcabil dintre toate și anume creativitatea. Somnul este ca un cinematograf nocturn în care creierul poate să testeze și să construiască legături între zone vaste de depozitare ale informațiilor. Această sarcină este îndeplinită într-un algoritm bizar, 
care favorizează căutarea celor mai îndepărtate și neevidente asocieri, similar unei căutări opuse prin Google. În felul în care creierul din stare de veche nu ar încerca vreodată, creierul care doarme contopește fragmente disparate de cunoștințe, ceea ce hrănește abilități impresionante de rezolvare a problemelor. Dacă vă gândiți la tipul de experiență conștientă pe care l-ar produce un astfel de amestec bizar al amintirilor, s-ar putea să nu fiți surprinși să aflați că așa ceva se întâmplă, în, se întâmplă în timpul stării de vis, în somnul rem. Dar vom explora pe deplin toate avantajele somnului rem în capitolul, capitolul ulterior în care autorul povestește despre visare. Deocamdată nu vă spun decât că o astfel de alchimie a informațiilor, asemenea celei pe care o provoacă visele din timpul somnului rem, a dus la unele dintre cele mai remarcabile reușite ale gândirii transformatoare din istoria rasei umane. Voi reveni cu un video ulterior în care vom povesti, vom citi de fapt despre privarea de somn și cum ne afectează aceasta creierul și corpul. Cred că e unul dintre cele mai importante capitole ale acestei cărți care până la urmă m-a făcut să, să dorm în fiecare noapte câte șapte, opt ore. Pentru că de obicei aveam impresia că atunci când dorm pierd timpul, ceea ce este total neadevărat pentru că în timpul somnului se întâmplă, să zic așa, un refresh al corpului, o vindecare a a neuronilor a, care au fost um, afectați în timpul zilei, eliminarea toxinelor, un refresh al creierului și al corpului nostru și este foarte, foarte, foarte important. Dar menționez că în video următor vou vorbi despre aceste um, efecte uh, negative pe care le are so, uh, privarea de somn pentru creierul și corpul nostru. Ne auzim data viitoare!